Los meniscos son dos estructuras que tenemos en nuestra rodilla, se llaman medial y lateral, y que son dos semicírculos de tejido cartilaginoso especializado, que tienen la función de absorber impactos, mejorar la congruencia articular y favorecer la estabilidad de la rodilla, y también sirven como estructuras que favorecen la nutrición del cartílago articular. Los meniscos se lesionan asociados a eventos traumáticos principalmente, que siempre se han relacionado a la práctica de deportes, a la mayoría de deportes de contacto, como el fútbol americano, el fútbol soccer, el básquetbol y algunas otras actividades que impliquen movimientos bruscos y cambios de dirección a nivel de las rodillas. Sin embargo, los meniscos también pueden lesionarse en eventos no necesariamente traumáticos. Algunos traspiés, algunos cambios bruscos de dirección mientras vamos caminando en forma rutinaria en las calles, en los centros comerciales y en algunas ocasiones cuando no calculamos bien bajar escaleras principalmente o con el uso de calzado eh, inadecuado que pueden favorecer que tengamos movimientos de rotación en las rodillas y por eso favorecer la ruptura de, de alguno de estos dos meniscos. Las causas de lesiones meniscales las podremos agrupar en términos generales como traumáticas y no traumáticas. Y también esto va asociado con la edad del individuo al momento de lesionarse. Las principales causas traumáticas ocurren en deportes de contacto, principalmente fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, voleibol, principalmente. Y dentro de las causas no traumáticas, pues principalmente se afectan en personas alrededor de los 45 años o más que por cambios en la dirección a la hora de estar caminando pueden favorecer este tipo de lesiones en alguno de los dos meniscos y generar síntomas como son dolor y limitación del movimiento. Las lesiones meniscales se identifican de acuerdo a la dirección en la ruptura que tengamos en la estructura de los meniscos y esta forma de identificarlo no es tan fácil en los estudios de imagenología. Son lesiones que les llamamos longitudinales, radiales, eh, en asa de balde, que es una, un término muy, muy, del, muy médico en cuanto a estas lesiones y también tenemos un término que se llama lesiones complejas en donde hay más de un patrón de ruptura en el menisco. Esto es lo que va a marcar la pauta en cuanto al tipo de síntomas que va a tener nuestros pacientes y por supuesto el tipo de tratamiento que les vamos a ofrecer para aliviar los síntomas y las molestias. Las opciones de tratamiento de las lesiones meniscales las podemos agrupar en un tratamiento no quirúrgico que principalmente es reposo, observación y uso de medicamentos para controlar el dolor y la inflamación. Este tratamiento puede durar alrededor de unos 7 a 14 días en la mayoría de los casos. Cuando este tratamiento no es suficiente, entonces podemos considerar otras opciones de tratamiento como son el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de las lesiones meniscales en la actualidad se hace por cirugía artroscópica, que es la cirugía endoscópica de las articulaciones. Y dentro de las opciones de tratamiento que tenemos está el de resecar la porción dañada del menisco, que se conoce como menisectomía parcial, o hacer una reparación meniscal. La reparación meniscal consiste en aplicar algunos implantes que vienen a base de sutura, para literalmente coser la parte dañada y esperar que ésta cicatrice. Sin embargo, el índice de reparación meniscal es mucho menor que el índice de menisectomía parcial. Cuando, no, cuando ya tenemos la secuela de una menisectomía parcial, en algunos casos está indicado la sustitución meniscal, que nosotros conocemos también con otro nombre como es el trasplante meniscal y consiste en tomar el menisco de un donador, de un, de un donador cadavérico, prepararlo de manera muy especial para conservar las propiedades del menisco y poderlo implantar en la zona en donde ya no nos queda mucho tejido meniscal. Música 